tal amigos? Muy buenos días, les saluda una vez más su profesora Pilar Paredes. Vamos a entrar nuevamente al curso de geografía y aquí estamos en la Academia ADPRE, que te invita a formar parte de este nuevo ciclo que se apertura. Inscríbete amigo, alumno, inscríbete. Estamos en la avenida Grau, eh, a la altura del centro comercial Las Malvinas. Bien, en el curso de geografía nos toca revisar la unidad número 10, de nuestro, eh, de nuestro material en geografía, acá lo tenemos, ¿sí? la unidad número 10, se denomina la morfología del territorio peruano y el tema de los continentes de Europa y África. Es el material ¿no? de la CEPU única, así es el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Ica. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos entonces con la primera parte del tema. En la primera parte del tema nos hablan acerca de la geomorfología peruana. Y dentro de ese tema tenemos que destacar tres partes. La geomorfología costeña, la geomorfología de la región andina y la geomorfología o relieve amazónico. Vamos a empezar entonces primero por explicar el relieve de la costa. <coughs> primero decirte muchacho que algunas características de la costa, miren chicos, la costa, la costa, como tú te has dado aquí cuenta, es una estrecha franja. Una franja que se va a prolongar desde el paralelo 3 al paralelo 18. La costa representa apenas el 12,5% del territorio peruano. Así es. Y a pesar de lo reducido de su, eh, de su superficie, contiene, alberga más del 50% de la población peruana. En pocas palabras, más de la mitad de la población peruana vive en la costa. Bueno, este fenómeno se pudo apreciar ¿no? a partir de la segunda mitad del siglo XX. Así es, una constante migración de las regiones rurales a las zonas urbanas. Bueno, la costa se va a desplazar latitudinalmente entre el paralelo 3, viene a ser entonces el paralelo Boca de Capones, que nos hace limitar con el Ecuador, hasta el paralelo del hito número uno de la Concordia. Así es. Bueno, eh, la costa, muchachos, es una estrecha franja que apenas representa el 12,5% del territorio nacional. Um, en línea recta, en línea recta, vamos a identificar a la costa, mírenme. En línea recta la costa se va a prolongar unos 2.070 kilómetros. Pero si usted desea medir a la costa a través de su litoral, es decir, cruzando sus bahías, sus playas, sus puntas, sus penínsulas, ¿correcto? Sabemos pues que bordeando el litoral, la costa peruana mide unos 3.080 kilómetros. La costa encuentra su mayor amplitud aquí, en esta zona. Se llama la provincia de Morropón. Así es, y esto se encuentra en Piura. Aquí la costa llega a alcanzar hasta unos 200 kilómetros de amplitud. Y se hace más estrecha aquí. En Punta Lobos, donde apenas alcanza 5 kilómetros. Esto es en Arequipa. Aquí entonces la, la costa se hace más estrecha. Así es. Para su mayor división, su mejor estudio, mejor dicho, vamos a dividir en tres partes a la costa. Desde el paralelo 3, Boca de Capones, hasta el paralelo 6. Viene a estar aquí la península de Illescas. A todo ese sector que comprende desde Boca de Capones hasta la península de Illescas, la vamos a reconocer como la costa norte. Así es. Entre el paralelo 6 al paralelo 12, correcto, desde la península de Illescas hasta la península más turística del Perú, que es Paracas la península de Paracas, vamos a tener todo este sector que viene a ser la costa central. 
Y bueno, desde la península de Paracas hasta el hito número uno de la Concordia, vamos a tener a la costa sur. Tumbes y Piura formarán parte de la costa norte. Lambayeque y la Libertad, Ancash, Lima, Callao formarán parte de la costa central. Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna formarán parte de la, de la costa sur. Además, sabemos que la costa norte y la costa sur, vamos a colocar acá, la costa norte y sur se encuentra en un proceso de levantamiento epirogénico. Esta costa, esta parte de la costa se está elevando. Entonces vamos a tener aquí la aparición de terrenos que se elevan en proporción 25 centímetros cada 100 años. Esos son los tablazos. En efecto, en el norte vamos a encontrar el tablazo más alto del Perú y en el sur vamos a encontrar el tablazo más extenso. Así es. En cambio, la costa central se encuentra en un proceso de hundimiento. Razón por la cual vamos a ver aquí la aparición de terrenos o de relieves que se encuentran en proceso de hundimiento, correcto, denominado los, las depresiones. Muy bien muchachos, y ahora vamos a revisar, luego de haber visto algunas características generales de la costa, vamos a revisar cuáles son esos relieves. Bueno, tenemos dos tipos de relieve, unos van a ser los relieves, del litoral y esta zona, correcto, que va a constituir el relieve continental. Así es. Entonces, vamos a subrayar. ¿Ya? Vamos a encontrar aquí entonces al relieve del litoral primero. ¿Qué relieves conforman las geoformas del litoral? Empezamos en primera instancia con las islas. Señores, en el Perú las islas se caracterizan porque no están tan alejadas del litoral. Debido a que las islas antiguamente formaban... Eh, parte de una antigua cordillera, se llamaba la cordillera costera. ¿Qué pasó con esta cordillera? Bueno, pues, eh, con el tiempo, paso de los años, esta cordillera se va a desgastar a través de la erosión. Y esto va a ser lo que va a quedar de la cordillera. Son las últimas elevaciones de la cordillera costera. ¿Qué utilidad le damos a las islas? Bueno, aquí las islas las utilizamos ¿no? como refugio y hábitat de las aves guaneras y lobos marinos. La isla más extensa de la costa, o del Perú, mejor dicho, es la isla San Lorenzo, que la tenemos frente a las costas del Callao. La más pequeña viene a ser la isla Perica, se encuentra frente a las costas de Ica. También tenemos la isla más boreal. Esta viene a ser la isla Foca. Se encuentra frente a las costas de Piura. Bueno, también tenemos, por ejemplo, las islas de mayor riqueza guanera, denominadas las islas de Chincha. Allí se encuentra, por ejemplo, la isla Maternidad. Y la isla Elote. Muy bien. Bueno, chicos, ahí tenemos acerca de las islas. Sin embargo, también vamos a poder apreciar otros relieves como los acantilados. En la costa, muchachos, en esta parte de la costa, lo que actúa precisamente es la erosión, la erosión del mar, la erosión marina. Hace su papel... Y bueno, pues provoca estos relieves. Los acantilados son paredes verticales que se forman precisamente por el oleaje. 
En el Perú tenemos algunos acantilados importantes como, por ejemplo, los acantilados de la Costa Verde. Estos se van a encontrar precisamente en Lima. Estos acantilados se desplazan por varios distritos, San Miguel, por ejemplo, Barranco, Miraflores, y terminan en Chorrillos. Así es. Otro relieve digno de ser mencionado son las puntas y las penínsulas. Ambas, ¿qué vienen a hacer? Vienen a ser prolongaciones, elongaciones de la corteza que se prolongan hacia la zona marina. La diferencia es el tamaño, ¿correcto? Estas son más estrechas y estas son más anchas y alargadas. De tal manera, muchachos, que aquí la actividad pesquera es importante, ¿no? Acá se pueden aprovechar, por ejemplo, para la construcción de grandes muelles y puertos pesqueros. Igual aquí, solo que aquí pueden ser, pues, para la pesca industrial y aquí para la pesca artesanal. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, punta balcones. Punta balcones viene a ser, ¿no?, la punta más occidental del Perú y de toda Sudamérica. ¿Correcto? También tenemos las penínsulas. Acá tenemos, por ejemplo, la famosa península de Paracas. La más turística, la más visitada, ¿correcto? Se ubica frente a las costas de Quito, ¿no? De Pisco, Nica. Muy bien. Otro relieve importante. Bueno, muchachos, vienen a ser las playas. Las playas se forman por depositación. Las olas, cuando llegan a la costa, no solamente traen agua, sino que también traen sedimentos que finalmente se depositan y forman, pues, playas. No todas las playas en el Perú son de arena, hay algunas playas que son de, de rocas. Por ejemplo, las playas del Callao, Punta Rocas, por ejemplo, ¿no? Son playas de rocas. Así es. Uf, hay infinidades de playas, muchachos. En el norte del Perú, las playas se caracterizan porque tienen una falta de oleaje, sus aguas son tranquilas, mientras que las playas en esta zona son ideales para la práctica del cerro. Ya está. Bueno, aparte de las playas, tenemos también las bahías y las ensenadas. Son lugares ideales para la práctica de la pesca. Son lugares tranquilos, carentes de oleaje, donde las embarcaciones pueden guardar ¿no? o pueden encallar aquí las embarcaciones. ¿Correcto? La bahía de Sechura viene a ser la más extensa del Perú. Así es. Y bueno, también tenemos la bahía de Paracas. Hay otra bahía precisamente aquí, en Paracas. Son las más importantes. Así es. Bueno, habiendo terminado brevemente con la parte del relieve del litoral, vámonos de inmediato a la parte del relieve continental. En la costa los relieves más aprovechados. Vamos a ver acá. Dentro del relieve costero, en la parte continental, vamos a encontrar dos relieves de gran aprovechamiento agrícola. Uno vienen a ser las pampas y otros vienen a ser los valles. Los valles aluviales. Si usted se ha dado cuenta, muchachos, a ver, la costa es un gran desierto. Ahí está. Este desierto está interrumpido por el paso de varios ríos. Cada río se desplaza en la costa de forma transversal. Cada río forma un valle, un valle independiente del otro. Precisamente los ríos no solamente traen agua, también traen sedimentos, material aluviónico que lo reparten a lo largo del valle. Hay algunos ríos que dejan sus materiales en esta zona, se acumulan y me forman, pues, pequeñas, eh, pequeñas barriguitas, yo siempre le digo, ¿no? Son terrenos ligeramente ondulados, llenos de material orgánico. El aprovechamiento aquí es agrícola. Las pampas. Para la agricultura. Pero hay un problema. Como esos terrenos son ligeramente elevados, el río no va a pasar por ahí encima, el río se desvía. Entonces, junto a una pampa hay que realizar un proyecto hidráulico. Así es. Entonces, la pampa más extensa del Perú es 
Pampas de Olmos. Y esto se encuentra en Lambayeque. En cambio, en el caso de los valles aluviales tenemos 53 valles, precisamente formado por 53 ríos. El nombre del río es el que le da el nombre al valle. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Los valles, correcto, son un total de 53. De los más importantes tenemos que destacar, por ejemplo, al valle, ¿ya?, al Valle de Sarumilla. El Valle de Sarumilla, que se encuentra en Tumbes, es el límite natural entre Perú y Ecuador. Luego también tenemos al Valle del Río Santa, en Ancash. Es uno de los valles cuyo río precisamente mantiene su caudal todo el año y sirve para poder irrigar otros valles a través de proyectos de irrigación como el de Chavimochi y el proyecto Chinecas. Estos proyectos consisten en desviar las aguas del río Santa en Ancash para irrigar los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama en La Libertad y también de sus aguas se irrigan los otros valles de Casma, Nepeña y Sechín en Ancash. Otro valle importante es el valle más extenso de la costa, el valle del río Majes. ¿Correcto? Este valle forma la cuenca más extensa en la costa. Otros valles importantes. El valle del río que tiene la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas es el valle del Rima. Tiene un total de cinco, cinco centrales hidroeléctricas que se abastecen de las aguas del Rima para generar energía para abastecer a los casi 10 millones de habitantes que ya somos en Lima. Así es. El río Rima es el segundo río más contaminado, pero el más contaminado de todos es el río Osmore. No te vayas a olvidar, este río se encuentra en Moquegua. Es uno de los más, el más contaminado, el culpable como siempre es la minería. Otro relieve digno de ser recordado son estas estribaciones. Profesora, ¿qué cosa es una estribación? Te preguntarás. Una estribación es un pequeño relieve rocoso. Ahí está, una pequeña prolongación rocosa es la base de lo que más adelante será la cordillera de los Andes. En la costa, los, eh, las estribaciones tienen poca altura, pero también son aprovechadas. Por ejemplo, aquí se colocan las torres de alta tensión, ¿no? Estas torres, de repente, que conducen la electricidad. O también las torres que nos dan la señal de telefonía, la señal de internet. Además, por ejemplo, acá no se ve mucho en Ica, pero si usted alumno fuera a Lima, te vas a dar cuenta que las estribaciones en Lima ya están densamente pobladas. Entonces, uno de sus provechos tiene que ver con la señal de telefonía y también, por qué no, el asentamiento de la población. En el Perú, la distribución más alta se llama el Cerro Criterión. Este se encuentra en Nazca, así es, aquí en Ica, pero en Nazca tiene hasta 1.200 metros de altura. Aquí nosotros, por ejemplo, entrando a Ica, tenemos el famoso Cerro Prieto. El cerro que te recibe, ¿no?, cuando estás entrando recién a Ica, cuando vienes del norte. Así es. Muy bien, ahí tenemos entonces las pampas, los valles, las estribaciones, y también tenemos que hablar de los desiertos. Los desiertos precisamente se forman por... Eh, la erosión eólica, los vientos hacen lo suyo y los desiertos les damos una utilidad, vienen a ser el relleno sanitario. Así es, hacia los desiertos va la basura, los desperdicios ¿no? que se libera en la ciudad. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el desierto más extenso de todos, 
viene a ser el desierto de Sechura. En Lima, por ejemplo, tenemos el desierto de Ancón. En medio del desierto se ha construido el penal de máxima seguridad de piedras gordas. También tenemos, ¿por qué no, profesor? El desierto de Pará, café profesor, aquí también es. Y el desierto más austral del Perú lo tenemos en el de Yarada. Yarada y T. Este está en Tacna. Así es. Y tenemos muchos más desiertos en la costa. En estos desiertos, los vientos generan grandes acumulaciones de dunas. Y precisamente las dunas de Purpur vienen a ser las más altas del Perú y se encuentran en Lambayeque. Bueno, ¿qué más podemos hablar? A ver, acerca de los relieves costeños. Estos relieves que te mencioné son terrazas que se encuentran en procesos de crecimiento de 25 centímetros cada 100 años. Se elevan en proporción los tablazos. ¿Qué utilidad le damos un tablazo? De aquí, alumnos, se saca hidrocarburos. Así pues, tenemos el tablazo más alto del Perú. El más alto se encuentra en Piura. Se llama el tablazo de Máncora. Ahí está, todos quisiéramos ir a Máncora, ¿verdad? También tenemos el tablazo de Restín. El tablazo de Lobitos. La Brea. Pariñas. Zorritos en tumbes, ¿no? Etcétera. Estos tablazos tienen aprovechamiento energético, ¿ya? Aquí se sacan hidrocarburos. El tablazo más poblado del Perú se denomina tablada del Urín. Y el tablazo más extenso del Perú se llama el gran tablazo de Ica. Así es. Bueno, tenemos también otro relieve más. Son las depresiones. Las depresiones en realidad son relieves que se encuentran por debajo del nivel del mar. Ojo, no están bajo el mar, están debajo del nivel promedio del mar. Entonces, estas depresiones muchas veces pueden guardar sales. Y si guardan sales, ya se convierten en salinas. Algunas pueden, por ejemplo, guardar fosfatos. Y otras depresiones, cuando sube la marea, inunda la depresión. Y cuando baja la marea, queda aquí un terreno pantanoso, llamado las albúferas. O también se le conoce como los humedales. Aquí crece vegetación de agua salada, precisamente por encontrarse o alimentarse de las aguas del mar. La depresión más profunda en el Perú es la depresión de Bayobar. Tiene menos 37 metros, así es, es decir, 37 metros por debajo del nivel del mar. Muy bien, alumnos. Y por último, miren, ven, el río desembocó en el mar, pero... Miren, vamos a ver aquí al único río de la costa peruana que desemboca en forma de delta. Se descompone el río y a eso se llama delta. Precisamente a lo largo de todo este desemboque vamos a encontrar la existencia de vegetación. Y eso solamente lo vamos a encontrar en un solo lugar. En Tumbes, ese río precisamente es el único navegable de la costa peruana en sus épocas de crecida. Y en la época de estiaje, deja descubrir este delta. Precisamente aquí se va a desarrollar una vegetación, el mangle, y a todo esto se le van a llamar esteros. Un estero es una zona inmediata entre la llegada del río y el mar. La característica es que alrededor de este estero tenemos una densa vegetación, Crece el mangle, un arbolito que se alimenta de agua dulce y agua salada. Es una vegetación endémica, que quiere decir que es propia de tumbes. Y aquí vamos a encontrar una serie de mariscos que crecen apegaditos a los troncos de, las, eh, ¿no? de los arbolillos que crecen aquí en tumbes, pues, ¿no? de los manglares. Muy bien, entonces vamos con, la, con los relieves de la región andina.
Señores, la región andina representa el 36% de la población. Y si hay algo que destacar en la región andina es precisamente la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, alumnos, es la cordillera más extensa del planeta. Esta cordillera abarca parte de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Así es, se encuentra en proceso de levantamiento, de elevación. Está creciendo 1,6 centímetros por año. Y resulta, es el resultado de qué? Del choque de dos placas. La placa de Nazca con la placa sudamericana. Así es, precisamente producto de ese choque de placas se produce la elevación de la cordillera. Eh, en el caso peruano, la cordillera de los Andes la vamos a dividir de acuerdo a sus nudos. En el Perú vamos a tener tres nudos, o dos nudos mejor dicho, el nudo de Pasco en la Sierra Central y el nudo de Vilcanota. Un nudo es el punto donde se encuentran las cordilleras. Esto vienen a ser los Andes del Norte, los Andes Centrales y los Andes del Sur. Los Andes del Norte van desde la frontera entre Perú y Ecuador hasta el Nudo de Pasco. Esto viene a ser los Andes del Norte. Los Andes Centrales vienen a encontrarse entre el Nudo de Pasco y el Nudo de Vilcanota. Y los Andes del Sur, bueno, pues se prolongan desde el Nudo de Vilcanota hasta la frontera con con Bolivia. Así es. Bueno, tenemos un total de 32 cordilleras. Por ejemplo, aquí tenemos en los Andes del Norte la cordillera de Guayuaz, Blanca Negra, la cordillera de Pelagatos y la cordillera de Huancabamba. En los Andes Centrales tenemos la cordillera del Cóndor, entre Cajamarca y Amazonas, y en Pasco la cordillera de Yanachaga. En los Andes Orientales, del sector norte, tenemos la cordillera más boreal de todas, Campanquis, la cordillera azul, que recorre parte de los departamentos de Loreto, San Martín y Huánuco, la cordillera del Huachón, y luego pues tendremos la cordillera de Contamana, que es una de las más orientales. En los Andes Centrales tenemos aquí, entre el límite de Lima con Huánuco, la cordillera de Raura. Ahí está pues el nevado de la Viuda, que conecta Lima con Pasco. Luego tenemos la cordillera de la Viuda también en Canta, Tendremos también la cordillera de Turpicotay, Guanzo, Ampato y Chila, en Arequipa. En los Andes Centrales tendremos la cordillera de Marcavalle, la cordillera de Razo Huilca y la cordillera de Vilcabamba. En los Andes Orientales tenemos el Cerro de Azal, la cordillera de Vilcaconga, la cordillera de Ausangate en el Cusco y finalmente en el Cusco también la cordillera de Vilcanota. En los Andes del Sur tendremos pues la cordillera del Barroso en Tacna y la cordillera volcánica, ¿no? que se desplaza entre Arequipa y Moquegua. Del otro lado tendremos la cordillera de Palomaní, Carabaya, Sandia y La Raya, todas ellas en el departamento de Puno. En total tenemos 31 cordilleras, muchachos, que se desplazan a lo largo de todos los Andes. Ahí está. En verdad los Andes, si lo queremos ver, muchachos, desde, no sé, desde un avión, desde una avioneta, en realidad los Andes, disculpando aquí, los Andes se ven así. Así se ven los Andes, como un enorme papel arrugado, donde las partes altas serán las cordilleras, las partes más bajas serán los cañones, las zonas de suave pendiente serán los valles intrandinos. Así se ve la región andina desde los aires, como un enorme papel arrugado. Otro relieve, aparte de las cordilleras que tenemos que destacar en la región andina, son los volcanes. El Perú, muchachos, tiene un total de 401 volcanes, de los cuales el 97% se encuentran en calidad de inactivos, es decir, no están en actividad, 
pero eso no quiere decir que nunca más estén en actividad, tal vez más adelante. El 3% de volcanes son activos y de ese 3%, su 80% se encuentra en el sur andino. Es decir, se van a ubicar en Trepuno, en Tecusco, eh, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna. El departamento que tiene la mayor cantidad de volcanes es Arequipa. Con un total de 167 volcanes. El que le sigue, bueno ya de muy lejos es Tacna, está Ayacucho, etc. Y no todos los volcanes en el Perú, muchachos, son grandes y majestuosos, aunque el más bello es el volcán San Francisco, al que ustedes también conocen como Misti. Pero también tenemos otros volcanes que no son tan grandes, como por ejemplo los del Valle del Chipao, en Ayacucho. Estos volcanes pueden alcanzar entre 60 a 80 centímetros de altura. Se le conocen como los volcanes enanos. Otro relieve de la región andina, por ejemplo, tenemos que ver aquí, mira bien. Ya tenemos una montaña, otra montaña. La parte más baja entre dos montañas es la zona ideal donde el Estado puede construir carreteras que conectan a estas ciudades con las ciudades de la espalda. A esas zonas se les va a llamar, a estas zonas se les denomina pasos o abras. La utilidad, ya te imaginarás, conectan una, dos o más ciudades. <coughs> Los pasos o abras más importantes en el Perú son, a ver, el paso de Anticona es el más alto del Perú, se encuentra a 4.812 metros y une Lima con la Oroya. El paso más bajito es el paso de Porcuya, une la ciudad de Olmos en Lambayeque con Jaén apenas a 2.100 metros de altura. Otros pasos importantes son el paso de la raya, que une Cusco con Puno, el paso de crucero alto, que une Arequipa con Juliaca. Eh, también tenemos, por ejemplo, a ver, el paso de Cahuish. El paso de Cahuish une um, la provincia de Recuay con la provincia de Huari, en Ancas. El paso de Carpis une la sierra, la sierra, en realidad es un túnel. El, el túnel de Carpis une la sierra de Huánuco con la selva de Huánuco. Así es. Bueno, entonces ahí tenemos algunos pasos o abras. Luego tenemos que hablarte acerca de estos relieves. Miren, ves que son en realidad como planicies que se encuentran a una determinada altura y se caracterizan por la existencia de lagos y lagunas. Me refiero, pues, alumnos, a las mesetas. En el Perú vamos a clasificar a las mesetas. Tenemos mesetas del norte ¿sí? y las mesetas del centro sur. En el norte las mesetas son muy bajitas debido a la poca altura de los Andes. Allí tenemos, por ejemplo, las jalcas de Cutervo. Y esto se encuentra en Cajamarca. Ideal para el establecimiento del ganado vacuno, es por eso que Cajamarca es uno de los primeros departamentos productores de leche, ya que Cutervo, por encontrarse en esas jalcas, en esa meseta, alberga pues la, el espacio ideal para las vacas, el ganado vacuno. También, bueno, en la zona central y sur ya las mesetas son mucho más altas, ¿no? entonces el ganado vacuno ahí no se puede desarrollar, pero sí el ganado auquénido. Vamos a tener, por ejemplo, la meseta de Marcahuasi, la meseta de Bombón, que es la más alta del Perú. Así es, en la zona centro y sur tenemos la meseta de Bombón en Junín, que llega a los 4.000 metros de altura. Y la más extensa, ustedes ya saben que es la meseta del Collao, que se encuentra en Puno, ¿verdad? Ya está. También tenemos, por ejemplo, Pampas Galeras en Ayacucho. Se crían las vicuñas. Así es. La meseta de Castrovirreina en Huancabelica. Así es. Bueno, 
con respecto a las mesetas. Y bueno, tenemos que hablar también de estos precipicios formados precisamente por la caída del río. Ahí está. Son precipicios donde el río precisamente va a formar su curso. Ahí está. Estas zonas se denominan los cañones. Un cañón precisamente va a ser formado por el paso de un río. La utilidad de un cañón, ¿cuál viene a ser? Bueno, pues generar energía hidroeléctrica a partir de la caída del agua. Por ejemplo, tenemos algunos cañones importantes como el Cañón del Pato, ¿cierto? Formado por las aguas del río Santa. Otro tenemos en el Cañón del Cotahuasi, que es el más profundo del mundo, a 3.535 metros de profundidad, formado por las aguas del río Ocoña. El Cañón del Colca, por ejemplo, formado por las aguas del río Colca. Y el cañón más alto del Perú. Es una náusea pasar por ahí, en verdad. Se llama el cañón del infiernillo. Así es. El cañón, vamos a colocar acá, cañón del infiernillo. Pero, ¿dónde está eso? Es en Lima. Así es. Formado por las aguas, ¿qué crees? Del río Rima. Ahí está. Muy bien, muchachos. Y por último tenemos que hablarte de los relieves más habitados en la región andina. Se denominan los valles interandinos. ¿Por qué son tan habitados, profesora? Primero, porque tienen un excelente clima. El clima templado seco. Tiene una eh, excelente calidad de suelo. Los suelos negros, los suelos chernosems. También tienen agua. La agricultura, por lo tanto, será la actividad más importante. Así es. Y son las zonas más habitadas de la región andina. Allí se van a encontrar las capitales. La mayoría de las ciudades son capitales de departamentos. Por ejemplo, la capital de Cusco es la ciudad de Cusco, que se encuentra en un valle, el Valle Interandino del Urubamba, también llamado el Valle Sagrado de los Incas. Entonces, el Valle del Urubamba precisamente está formada por el paso de este río, el río Urubamba. La capital de Junín es Huancayo, y Huancayo se encuentra asentada en un valle, el Valle del Mantaro. El río Santa, por ejemplo, ¿no? que pasa entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra de Ancash, forma el Callejón de Huaylas, y en ese Callejón de Huaylas hay varias ciudades, precisamente ahí está la capital de Ancash, que es Guaraz, también otras ciudades como Raraz, Carguaz, Yungay o Recuay, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos entonces el famoso Callejón. El Callejón de Guaylas. Son ejemplos típicos de valles interandinos. Así es. Y bueno, llegamos ya prácticamente al final del relieve, ¿no? Del relieve peruano, hablándote acerca de la Amazonía. Señores, la Amazonía representa el 59% del territorio peruano. Más de la mitad del Perú es selva. Y a pesar de eso, aquí solamente habita el 10% de la población. Uno de cada 10 peruanos habita en la selva. A ver, la división de la selva la vamos a hacer de esta manera. Entre los 3.800 metros de altura hasta los 1.000 metros vamos a tener una región denominada la ceja de selva. Es una región bastante difícil de poblar, ya que tenemos ahí lugares que tienen hasta pendientes de 45 grados, y a pesar de ello la población se asiente en ese lugar. Entonces ahí tenemos los valles de gran pendiente, y aquí vamos a tener una ciudad, la ciudad de Tingo María, asentada en plena ceja de selva. Se caracteriza, repito, por sus enormes, sus enormes uh, inclinaciones, ¿no? Pendientes de hasta 45 grados. Ahora, entre los 1000 hasta los 400 metros de altura, vamos a encontrar a la selva alta. Es la región más lluviosa del Perú. 
se caracteriza por la presencia de sus relieves más aprovechados. Aquí tenemos, por ejemplo, los valles. Pero en la selva se le llaman valles longitudinales. Son las zonas ideales para los cultivos de agroexportación. El cacao, el café, por ejemplo, el té, tabaco, frutales, entre otros, se pueden cultivar con éxito aquí. Son las zonas más pobladas de la región, de toda la Amazonía en realidad. La mayoría vive aquí, porque sus suelos son muy productivos, ¿sí? Y el agua no es un problema. Valles longitudinales, por ejemplo, el Valle de Oxapampa. ¿Qué queda en Pasco? Tenemos también, por ejemplo, el Valle de, a ver, San Ignacio. ¿Qué queda, por ejemplo, en Cajamarca, la selva de Cajamarca? Ahí está. Ah, así es, el Valle de San Ignacio, Oxapampa. Tenemos también la Merced y Satipo. También en Cajamarca, la Merced. Chanchamayo. Esto es en la selva central. En la selva de Junín. El valle, por ejemplo, de Quillabamba. ¿Esto se encuentra dónde, profe? Se encuentra en Cusco, en la selva de Cusco. Son lugares muy aprovechados para la agricultura, muy poblados por la población aquí, ¿no? Otro, ¿qué más tenemos? Tenemos, mira, ve, terrenos escalonados, formados por depósito aluvial, se llaman las terrazas. Estas terrazas se han formado por la caída del río, que ¿no? eh, deposita acumulación de sedimentos, ideales también para la agricultura. Y cuando los ríos pasan por este desnivel, se forman las cataratas. La selva alta es la región de las cataratas. Hay un montón. También vamos a tener pues la existencia de relieves que se encuentran por dentro de la superficie terrestre. Por dentro me forman, me forman cuevas y cavernas. Están formadas por las aguas subterráneas, la erosión cárstica. Dentro de la corteza, por el exceso de lluvias que cae, Dentro de la corteza se forman pues aguas subterráneas que van corroendo, corroen las, eh, la corteza y se forman ahí cavernas. Por ejemplo, tenemos la cueva más profunda aquí en Huánuco, la cueva del Huagapo. Se llaman la gruta que llora, la cueva de las lechuzas, la cueva de los tallos en Amazonas, así es. Tunqui Cueva también, ¿correcto? Ahí tenemos cuevas y cavernas. La Cueva del Guagapo es la más extensa de todas. Pero apenas nosotros podemos recorrerla hasta 200 metros porque es un lugar un poco peligroso, lleno de alimañas, murciélagos, ¿no? etc. Y finalmente, ¿qué vamos a tener? La existencia de precipicios formados por la caída del río. El río por aquí, mira, por aquí seguía la cordillera y el río interrumpió la cordillera para, bueno, pues formar los pongos. Un pongo es la interrupción de una, de una cordillera por el paso del río. Para que el río haya podido cortar la cordillera, tuvo que haber sido un río de gran caudal. Precisamente tenemos el pongo más extenso del Perú. Se encuentra, bueno, pues formado por el río Marañón, me refiero al pongo de Manceriche. El río Marañón, que lo forma, es el río más ponguero del Perú, forma un total de 21 pongos, entre ellos el Manceriche y el pongo de Rentema. Estos pongos son ideales para la generación de energía eléctrica. Y ya en la selva baja, sabemos que la selva baja se prolonga desde 400 hasta los 80 metros de altura. Vamos a tener las partes más bajas e inundables de la selva baja, caracterizado porque es una región que casi todo el año se está inundando. Me refiero pues a las Tahuampas.
En las Tahuampas, los ríos son serpenteantes. ¿Qué quiere decir? Tienen la forma de serpientes. ¿Por qué, profe? Porque como ya no tienen dónde seguir bajando, se empiezan a plegar. A esos ríos le vamos a llamar meandros. Y todo este lugar que para inundado casi todo el año, se le conoce como las Tahuampas. Ahí está. En estas Tahuampas, muchas veces los ríos, cuando disminuyen su caudal, dejan olvidados pequeños, pequeñas lagunas en forma de herraduras. A eso le vamos a llamar las cochas. O tipiscas. Ahí está. Bueno, un relieve un poquito más por encima de las Tahuampas, 30 metros por encima de las Tahuampas, tenemos pues a las restingas. Las restingas son relieves que se inundan, pero por temporadas. Son relieves ideales para practicar la agricultura eh, estacional. Una agricultura que no demore mucho tiempo en crecer a estos productos porque vendría la próxima inundación. Aquí el río, cuando inunda la zona y luego disminuye su caudal, va a dejar pequeños sedimentos para cultivar. Y a esos sedimentos se le llaman barrizales. Son abundante material orgánico que sirven como, como abono para la agricultura. Bueno, acá también vamos a encontrar algunas casitas, alguna población que vive ¿no? en famosos palafitos, que son casitas con techos a dos aguas que se asientan por encima de la superficie. Se construyen por encima, ¿por qué? Porque ustedes ya les dije que las restingas se inundan de cuando en vez, entonces para soportar las inundaciones se construyen los palafitos. Ahora, también tenemos en la selva baja el asentamiento de las ciudades. Ahí tenemos pues a Tarapoto, tenemos pues a Iquitos, tenemos a Puerto Maldonado, Contamana, etc. Estas ciudades se asientan en un relieve llamado Los Altos. Su nombre lo dice todo, ¿no? Se encuentran en lugares un poquito más altos para evitar las inundaciones. Allí están las capitales de los departamentos y principales ciudades amazónicas. Y un poquito más arriba tenemos a los filos. Los filos son las partes más altas de la selva baja. Sirven para la construcción de carreteras por donde eh, nuestro transporte pasará. Así es. Entonces tenemos ahí aguampas, restingas, altos y filos, cuatro relieves de la selva baja. Valle longitudinales, cuevas, pongos, Cataratas y terrazas son relieves de la selva alta. Tenemos volcanes, cañones, valles interandinos, pasos o abras ¿sí? y mesetas son relieves de la región andina. Y bueno, estos relieves que ustedes ven aquí son, forman parte de la costa. Y para terminar muchachos, a ver, antes de pasar al tema de África y de Europa, que es muy breve por cierto, vamos a marcar algunas preguntas ¿Qué nos sugiere precisamente esta unidad número 9? Dice, es un desierto que se encuentra en Lima. Habíamos dicho pues precisamente que los desiertos, ahí está, el desierto de Sechura, Ancón, Paracas y Arada. De todos ellos, la respuesta lo vamos a encontrar en la letra C, el desierto de Ancón. Luego tenemos la depresión de Otuma. Depresiones hay muchas, por ejemplo la depresión de Sechura, o la depresión de Bayobar, mejor dicho, pero eh, la depresión de Otuma se va a encontrar en Ica. Así es. Vamos a colocar aquí la depresión de Otuma. Muy bien, en Ica, ¿correcto? El cañón del infiernillo. Sabemos que los cañones, aquí están los cañones, se encuentran, pues ahí tenemos ¿no? lugares paredes verticales formado por el paso de los ríos y te dicen dónde está el infiernillo, está en Lima. Entonces aquí la clave vendría a ser la E. Son llanuras inundadas con carácter de pantanoso que se encuentran en la selva baja. Las zonas inundadas que te dije que se llaman las aguampas, aquí lo tenemos. También se le conocen como aguajales por el cultivo del aguaje típico de esa región. Es más, aquí vamos a tener a los árboles más altos del Perú. Aquí tenemos al árbol 
llamado la lupuna. Es el campeón de campeones de los árboles. Una lupuna puede crecer hasta 60 metros de altura, lo que vale, por decir, equivalente a una casa de 25 pisos. Son árboles muy altos, muchachos, muy altos y de madera muy apreciada porque de su madera se saca pues el triple A. Bueno, sigamos. El Valle de Oxapampa. Valle de Oxapampa, profesora, tú me dijiste, es un valle longitudinal que se encuentra en Pasco. ¿Dónde está eso? La letra C. 5 la C. Número 6. El paso de la viuda. Ajá, pasos o abras. El paso de la viuda... Les comenté hace rato, no lo apunté, pero sí les dije que el paso de la viuda, correcto, comunica Lima con Cerro de Pasco. Lima con Cerro de Pasco. Esto, muchachos, queda en Canta, a la salida de Lima. Siete, la cordillera de Vilcanota. Hace rato cuando yo te hablé acerca de las cordilleras del Perú, te mencioné a la cordillera de Vilcanota y esto se encuentra en Cusco. El cañón, cañón del Colca. El cañón del Colca se encuentra también en Arequipa. La meseta de Bombón. ¿Dónde están las mesetas, profe? Aquí está. Esto se encuentra en Junín y es la más alta del Perú. El Valle de Osmore. Osmore, Osmore. Ay, ah, ya, profesora, aquí está. Queda en Moquegua, río más contaminado. Bueno, y las demás preguntas tienen que ver con geografía mundial. Y en esta pequeña partecita de la clase que ya vamos a acabar, vamos a hablar acerca del continente de Europa y África. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, del continente de Europa? Europa se encuentra ubicado... Miren, ven, señores, ahí está. Esto viene a ser el meridiano cero, el meridiano de Greenwich, ¿correcto? Y esto viene a ser el trópico de cáncer. Entonces, el continente europeo se va a ubicar más o menos en los hemisferios, va a ocupar predominantemente el hemisferio este y a la vez el hemisferio norte. Así es. Eh, bueno, vamos a encontrar aquí algunas características de Europa. Primero que todo, la ubicación. En el planiferio se va a ubicar en los hemisferios, tanto norte como el hemisferio este. Europa se encuentra unido a Asia, en realidad forman un solo bloque, un solo bloque territorial, pero que van a estar separadas por una cordillera. Se llaman los Montes Urales. Es el accidente geográfico que divide Asia de Europa. Usted se preguntará, pero profe, ¿por qué motivo...? Si Asia y Europa se encuentran juntos territorialmente, ¿por qué las han dividido? Bueno, la división es sobre todo culturalmente, porque Europa, a diferencia de Asia, ha pasado más acontecimientos en su historia. Ha tenido eh, el nacimiento y la desaparición de varias repúblicas. Así es. Tiene un desarrollo político muy distinto al de Asia. Los, a ver, los mares más importantes que vamos a encontrar, por ejemplo, tenemos aquí el mar Báltico, entre Francia e Inglaterra, mejor dicho, Reino Unido, vamos a encontrar un estrecho, ahí está, un estrecho, donde, es, bueno, aquí vamos a encontrar el famoso Canal de la Mancha, donde ya en la década del 90 se construyó el famoso Eurotúnel, que conecta Francia con el Reino Unido. El túnel está construido debajo del mar. También vamos a encontrar entonces otro mar aquí, se denomina el Mar Cantábrico.
Luego vamos a encontrar este enorme mar que ustedes conocen. Se denomina el mar Mediterráneo. Sin embargo, tenemos también otros mares. Aquí se encuentra, por ejemplo, entre eh, Turquía y Grecia, el mar Egeo. Tenemos también, por ejemplo, ahí está, continuar. Separando a Europa de Asia, tenemos el Mar Negro. En este pequeño estrecho está el Mar de Mármara. Aquí tenemos, por ejemplo, el Mar Jónico. Así es, el Mar Jónico. Y luego tendremos el Mar Adriático. Por aquí, separando Europa, separando Europa del de sur, ¿no? el continente africano, vamos a tener este estrecho, el Estrecho de Gibraltar. Así es. Y algunos países que podemos destacar, por ejemplo, es Portugal. cuya capital es Lisboa. Luego le sigue España, cuya capital es Madrid. Luego está Italia, cuya capital, bueno, ya sabemos todos, ¿no? Es Roma. Luego está Francia, cuya capital viene a ser París. Por aquí al norte, al ladito de Francia, ¿qué tenemos? Alemania, cuya capital es Berlín. Aquí tendremos a Dinamarca, cuya capital a Copenhague. Luego tenemos a Noruega, cuya capital es Oslo, Finlandia, cuya capital es Helsinki, por aquí estará pues Austria, cuya capital es Viena, Suiza, cuya capital es Berna, Rumania, cuya capital es Bucarest, y otros países ya, pues, como Ucrania, por ejemplo, ¿no? País que todos conocemos por estar inmersos en una guerra contra Rusia. Así es. Luego tenemos a Polonia. Ahí está. Varsovia, su capital, y su moneda es el Sloty. ¿Ya? Tenemos también a Grecia, cuya capital es Atenas. Bueno, y otros países... Aquí, por ejemplo, como Bosnia y Herzegovina, cuya capital es Sarajevo. Aquí tenemos también Bulgaria, cuya capital es Sofía. Y tendremos a Turquía, uno de los países que se encuentra en dos continentes. Una parte de Turquía está en Asia y otra parte se encuentra, pues, en Europa. ¿No? Entonces, ahí tenemos algunas características. Por ejemplo, los ríos, uno de los ríos más, ahí está, más internacionales de Europa es el río Danubio, pasa por un total de 10 países. Por aquí tenemos también, por ejemplo, eh, el río Tíber, en Italia, al norte de Italia, el río Po, pasa por París, capital de Francia, el río Sena, Pasa por la capital de Alemania, el río Rin. Tenemos luego el río Guadalquivir. Ahí está, el río Guadiana. ¿Correcto? Son varios ríos, pues, en Europa. ¿Ya, chicos? Ahí tenemos entonces. Bueno, el estado más extenso, el estado más grande... 
obviamente que es Rusia. Rusia es uno de los pocos países que alberga dos continentes. Así es. Tenemos también el más poblado. En la parte de Europa viene a ser Francia. Y el estado más pequeñito de todos, bueno, ustedes ya lo conocen, ¿no? Es la Santa Sede que está dentro de Italia, la Santa Sede del Vaticano. Así es. En África, ¿qué podemos hablar de África, muchachos? África es el continente que se encuentra en cuatro hemisferios. Así es. Precisamente aquí, muchachos, mira, vamos a encontrar el meridiano de Greenwich y aquí va a estar la famosa línea ecuatorial. Entonces, comparte territorios en los cuatro hemisferios. A ver, ¿qué podemos decir de África? Bueno, eh, políticamente está dividido, ya en cuanto a su división política, está dividido en 54 estados. donde el más poblado es Nigeria. Nigeria alcanza, actualmente tengo por aquí los datos, 216 millones de personas. Y está creciendo a un ritmo, o sea, tiene una, una alta tasa de natalidad, que para el 2050 será el tercer país más poblado después de China y después de la India. Así es. ¿Qué más podemos decir? Bueno... Este, las dos tercios, los dos tercios de África es desierto, es desértico. Aquí precisamente encontraremos al desierto del Sahara, ¿no? Es el desierto más extenso del mundo. Diez países también son recorridos por este desierto. ¿Correcto? Ya está. A ver... ¿Con quién limita África? Por el norte limita con el mar Mediterráneo. Por el sur, bueno, limita con los océanos Atlántico y el océano Índico. Por el este limita pues con el océano Índico y bueno, pues aquí tenemos el Mar Rojo. Ahí está. El Mar Rojo, muchachos, separa a África de Arabia Saudita, que ya es un, un estado de Asia. Aquí tenemos una pequeña península. Vamos a colocar acá. Esta pequeña península, miren, ve arroja una pequeña, un pequeño estrecho, el estrecho de Bab, de Bab Mendep, o Mandep. Dentro de sus islas más extensas tenemos a Madagascar, y la isla del Sinaí. A ver, dentro de sus ríos más importantes, el más es el segundo más extenso del mundo, es el río Nilo. Este río Nilo nace en el lago Victoria. Así es. También tenemos al segundo río más caudaloso del mundo, es el río Congo. Luego tenemos también al río Níger, es un río muy caudaloso. Tenemos uno de los 10 ríos más caudalosos y extensos del mundo, que es el río Limpopo. Y el río, acá tenemos el río Orange. Así es que pasa por África del Sur. Dentro de los montes más importantes, los más extensos, no son tan altos, pero sí extensos, me refiero pues a los montes Atlas. Y luego tenemos a los montes más altos. Aquí tenemos a los montes Kilimanjaro. Muy bien, muchachos. A ver, muy bien. Dentro de sus islas 
Las más pequeñitas son estas que nos acompañan aquí. Se llama la isla de Seychelles. ¿Correcto? Ya está, muchachos. Entonces, vamos, vamos, ah, y me olvidaba, aquí hay un pequeño canal, ahí está, que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo, y bueno, pues, por el cual puedes acceder al continente de Asia, pasar de África a Asia. Me refiero al canal de Suez. Este canal de Suez es de propiedad de Egipto. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a marcar las claves. Dice 12, es un río, o oh, perdón, dice, es un cabo africano, ya. Cabo, este cabo se encuentra en esta zona. Se llama el Cabo Bojador. Cabo Bojador. Se encuentra pues precisamente al sureste de las famosas Islas Canarias. Que también son islas de África. ¿Sí? Cabo Bojador. ¿Dónde está eso? La letra E. 12. Es un río del continente africano. Precisamente el río, el río Limpopo, nos dice en la clave la A. Turcana, dice en la B, Turcana, no es un río, es un lago, ¿ya? 13. África se encuentra separada de Europa por el estrecho, ahí está, este estrecho que separa África, la parte de África, y el norte de Europa, el estrecho de Gibraltar, en la clave la E. 14. El estrecho de Bab el Mendep. ¿Qué separa? Separa a África de Asia. ¿Dónde está eso? Ahí está. Arabia, ¿no? Que está en Asia. África y Asia están separadas por el canal. África y Asia están separadas por el canal de Suez. La clave la E. 16. Es una isla africana. Bueno, pues, después de la isla de Madagascar, tenemos pues la isla del Sinaí. Así es. ¿Dónde está eso? La clave, la B. 17. Archipiélago. Conjunto de islas. Ahí está. El archipiélago de las islas Seychelles. Que dicho sea de paso, es el estado más pequeñito en el África. Bueno. Otra pregunta, la vuelta, dice 18. Berna. Berna en Europa es la capital de Suiza. A ver, ¿dónde está eso? La letra C. Capital de Austria. Sí, su capital es Viena. Capital de Austria es Viena. La moneda de Polonia. Sí, pues te lo dije. Es el Sloty. ¿Ya? El Sloty. Ahí está. Muy bien, chicos. Hemos visto a grosso modo las características de África, de Europa y, bueno, pues los relieves de nuestra querida geomorfología peruana. Gracias por su paciencia, por su atención, y conmigo será pues hasta una nueva oportunidad. Nos vemos chicos. Hasta luego.